Hi, ideas to all. I am Balaji, Guttanan Kada. English nets kuni tapur manaki, okasar bloopers sosun dente tatra patlu. Alaga vaka vikti English nets kuni kotho lenge se dente, vaka hotel lo kela sochindi. First, ante glass door sun taiga hotel slo. First of glass door dekhi kele dibi. Well, the academic one the pull one the glass door with pull one instruction one the. One of the English nets kuni thada ke baane so pull one ganiye se do lagged talupuni. Lower level, just okay. Bani undu kada. Next to inko ka door uchindi glass door. Ante concealed AC room setlo onda ante double glass door sunte. So ekada pulla nangan lagged level lower level do next door uchindi. Malay the glass door. Then me the pushan da sunda ki. Mano da jese do pushan de toyedu nets kona daga English. Ha. Then the jese door niela push jese do lower level level. Ha. I project the jorne. Inka as the mundi level. Health ya kara. Oka sorta lift and da sunde. Yalla ya pti lift and da sunde. Mana ni jadi kutni, baik lift tu nadi. Mereka lift ni, lift ni, anda mana ni pull ni, lagi adu, push ni, tuh sedu, lift ni ada tanpa jasa nadi. Lift ni, lift ni, kelinci all kita. So, akar blue perlu cinta tu nadi. So, jok chip tu nasi sah. Partal ni kelimun simple kan. Next, mana um verbsilo ipu energy kono ni perda kah ente. Asalu parts of speech lo mana no, ah sense ni kundi kah dah macam apa? I parts of speech lo mana entor ke energy kono ente. Eight parts of speech lo first nouns ni edz kono, tarawata pronouns ni edz kono. Ipuh verbs ni edz kono, verbs lo mula rakal verbs on time jepam. Doing verbs, being verbs, possessing verbs ni. Doing verbs ni edz chase apa lah ni edz kono, being verbs ni edz one day twenty verbs ni edz kono, ante one day twenty kriyelu. Ika next to mula di possessing verbs, possess ni edz kali guna tam. P O S S E S S Possess, ante kali guna tu. Possessing, ing ante cuan kita. So possessing verb ante kali guna untu unde kriyalu. Ante English grammar lo kali guna unda orang kora awak pani. Mereka ni cek kala kali guna unte awak pani. For example, I have a marker. Ni orang kah marker ni kali guna nanu. Diin tu ni perasaan orang ikhwan jauh lebih tu kan kali guna nanu tu kapani ata. Verb tu aji. I have a marker ante ando have ni verb. 100% verb adi, okay, lively verb. Aite, ini possessing verb sana ini mana ini, doing verb sana ini mau enormous ke orang ini jepkan nam, being verb sana ini mungkin jepkan nam, awak nak kata, am is aru, was aru, shall be will be, beingu been, awak nak? Alagi, ini kanal ini ini ada ante, present to, past to, future mulu cancelu, plus perfect form. Continuous form and into forms. Matto ayat asli kita. Alagi ikut gua enter ente possessing verb sana ikut gua ayat rakaal gua nai. Enter ayat rakaal ente present possessing form, past possessing form, future possessing form, perfect possessing form, continuous possessing form. Ia ayat orang terima. Abi ayat ente ni tu mana ni mesti kita ikut gua. Okay, thandra ni leh tu. One by one ala well ni ente store ala undi pon ente lawa. Ii possessing verb sana ayat itu first di have like a has have and tainty prasthutang kaligi vondatam has and na koda prasthutang kaligi vondatam dini ni present tense lo maatrame vaadali have ni has ni have and na has and na ardham akute prasthutang kaligi vondatam edana kaligi vondate dhani eight tense lo vaadali prasthutang kaligi vondate ne dhani pere present tense marikada have and has rindi dheni kandhi ande have and take and do do and do do plus have is equal to have ne chepta no v1 v2 and it is pakak to say say just to forget if you could be to go not money no have no do and to the so do the equal what i'm doing your study tells come on yeah money i we you you they any person's key do what i'll present in slow third person single number at 20 he she it look matter me does what I'll end up going on doing your slow chip and sir I go to America and he goes to America I go to America and I do go to America and are though he goes to America and he does go to America and are though meaning is same meaning difference in the new person well done or person well thought meaning of it but I get to do what I like a wiki you keep they give do what I'm he shit like a matter of what I'm on does what I'm it is same amount and a goal or do not to go through doesn't want to 
కమ్ములో డూ ఉన్నట్టు కమ్స్లో డజ్ ఉన్నట్టు ఇక్కడ కూడా హ్యావ్ లో డూ ఉంటుంది హ్యాజ్ లో డజ్ ఉంటుంది హ్యాజ్ అంటేనే డజ్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యావ్ డజ్ హ్యావ్ డజ్ హ్యావ్ డజ్ తీసుకుంటే హ్యాజ్ ఓకే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో పెట్టుకోండి హ్యావ్ అన్న హ్యాజ్ అన్న ప్రస్తుతం కలిగి ఉండటం హ్యావ్ లో డూ ఉంటుంది హ్యాజ్ లో డజ్ ఉంటుంది హ్యావ్ లో డూ ఉంది కాబట్టి దీనిని ప్రజెంట్ టెన్స్ లో దీని అర్థం ప్రస్తుతం కలిగి ఉండటం కాబట్టి ప్రజెంట్ టెన్స్ లో అన్ని పర్సన్స్ కి అంటే ఐ యు దే ఈ పర్సన్స్ అన్నిటికీ కూడా ప్రజెంట్ టెన్స్ లో హ్యావే వాడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పని ఉందని చెప్పాలి నేను పని కలిగి ఉన్నాను ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ఐ హ్యావ్ అంటే డూ ప్లస్ హ్యావ్ అని అర్థం ప్రస్తుతం నేను కొంత పని కలిగి ఉన్నాను అదే మేం కలిగి ఉన్నాం లేదా మనం కలిగి ఉన్నాం వి హ్యావ్ సమ్ వర్క్ ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నాము అంటే మనం పని కలిగి ఉన్నాము అన్న నేను పని కలిగి ఉన్నానన్న నాకు పని ఉంది అన్న ఇక్కడ నేను పని కలిగి ఉన్నానంటే అర్థం ఏంటంటే నాకు పని ఉంది నాకు ఉంది అని పొజెస్ చేసుకున్నాం పొజెస్ అంటే అర్థం ఏం లేదండి దేన్నైనా ఆపాదించుకోవటం కలిగి ఉండటం అనమాట పొజెస్ అంటే ఈ పొజెస్ అనే దానిలో మనం ఏం చెప్తున్నాము హ్యావ్ అంటే ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ అంటే నేను కొంత పని కలిగి ఉన్నాను లేదా నాకు ఇక్కడ నేను నాకుగా మార్చాం పొజెస్ చేసాం నాకు పని ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉంది అని కానీ మీరు ఏమనుకుంటారు బీ ఫామ్ కదండి ఉండటం అంటే అంటారు ఇక్కడ నేను ఉన్నాను అని చెప్పడం కాదు ఐ ఆమ్ విని విజయవాడ అంటే కరెక్టే బీ ఫామ్ వస్తుంది ఐ ఆమ్ విన్ని విజయవాడ ఐ ఆమ్ బీ ఫామ్ కానీ ఇక్కడ నేను పనికి కలిగి ఉన్నాను అనడానికి ఏమంటున్నాను నాకు పని ఉంది అయ్యా అంటున్నా నాకు పని ఉంది అంటే ఇక్కడ బీ ఫామ్ కాదు నాకు ఉంది అంటే నాకు ఆపాదించబడి ఉంది అని చెప్పడానికి హ్యావ్ వాడుతున్నాం దాని అర్థమే పొజెస్ అంటే కలిగి ఉంటాం ఆపాదించుకోవడం కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ నేను ప్రస్తుతం కొంత పని కలిగి ఉన్నాను డూ ప్లేస్ హ్యావ్ పెట్టా అక్కడ అలాగే మేం కలిగి ఉన్నాం మనం కలిగి ఉన్నాం వీ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ మనము కొంత పని కలిగి ఉన్నాము ఓకే నువ్వు కలిగి ఉన్నావు అని చెప్పాలి యు హ్యావ్ సమ్ వర్క్ నువ్వు ప్రస్తుతం కొంత పని కలిగి ఉన్నావు ఇందులో కూడా డూ మీరంతా పని కలిగి ఉన్నారు యు హ్యావ్ సమ్ వర్క్ మీరంతా కొంత పని కలిగి ఉన్నారు అట్లా కాకుండా వాళ్ళు పని కలిగి ఉన్నారండి ఏం చెప్పాలి దే హ్యావ్ సమ్ వర్క్ వాళ్ళు కొంత పని కలిగి ఉన్నారు అని చెప్పాలి ఓకే సో ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ఐ ఒయ్ యు యు దే ఈ పర్సన్స్ అన్నిటికీ కూడా ఇక్కడ రాసి చూడండి ఒకవేళ బోర్డు కనుక విజిబుల్కి తక్కువ ఉంటే అంటే మీరు చాలామంది అంటున్నారు బోర్డు క్లారిటీ లేదని కంప్యూటర్లో కానీ లేదా ల్యాప్టాప్లో కానీ టీవీ స్క్రీన్స్ మీద మీరు చూసినట్లయితే కనుక మామూలుగానే పెద్దగానే కనిపిస్తుంది సెల్ ఫోన్స్లో ఏంటంటే టాబ్లెట్ కూడా పర్వాలా బట్ సెల్ ఫోన్స్లో ఏంటంటే స్క్రీన్ చిన్నదిగా ఉండటం వల్ల అది కండెన్స్ అయ్యి బోర్డు కొంచెం క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి మనం ఏంటంటే చూసేదాన్ని బట్టి కూడా ఉంటుంది కాబట్టి ఒకవేళ బోర్డు అనేది మీకు క్లారిటీ లేదు అంటే మీరు కంప్యూటర్స్ ల్యాప్టాప్స్ ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఇన్ కేస్ మీరు కనుక చేసుకోలేని పక్షంలో ఓకే మీరేం చేస్తారు ఈ బోర్డులో చెప్పేదానికన్నా నేను చెప్పేదాన్ని బాగా ఫాలో అవ్వండి సో ఇక్కడ ఏం రాశాను ఐకి హ్యావ్ అంటే డూ ఉంటుంది హ్యాజ్ అంటే డజ్ ఉంటుంది ప్రస్తుతం కలిగి ఉండు ప్రజెంట్ టెన్స్ అని చెప్పా దేనికి వాడాలంటే హ్యావ్ని ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఐ ఒయ్ యు యు దే వీటికి వాడాలి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇందాక చెప్పా ఇదే నేను కొంత పని కలిగి ఉన్నాను లేక నాకు పని ఉందని కాకుండా అతనికి పని ఉంది అని చెప్పాలి నాగేశ్వర రావుకు పని ఉందని చెప్పాలి అప్పుడేం చెప్తాము హీ డూ హ్యావ్ అనకూడదు ఇక్కడ డజ్ హ్యావ్ అనాలి అతడు కదా డజ్ కలపాలి హ్యావ్లో సో హ్యావ్ డజ్ హ్యావ్ డజ్ హ్యాజ్ సో హీ హ్యాజ్ సమ్ వర్క్ అతను ప్రస్తుతం కొంత పని కలిగి ఉన్నాడు షీ హ్యాజ్ సమ్ వర్క్ ఆమె ప్రస్తుతం కొంత పని కలిగి ఉంది ఇట్ హ్యాజ్ సమ్ వర్క్ అది కొంత పని కలిగి ఉంది ప్రస్తుతము అని చెప్తున్నాం బట్ ఐ హ్యావ్ అన్న హీ హ్యాజ్ అన్న మీనింగ్ ఒకటి రెండు ప్రజెంటెన్స్కే ఐ హ్యావ్ అన్న హీ హ్యాజ్ అన్న షీ హ్యాజ్ అన్న బట్ హ్యావ్ కి హ్యాజ్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే మనం డూయింగ్ వేర్స్ లో డూ అన్ని పర్సన్స్ కి వాడి డజ్ అనేది ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో థర్డ్ పర్సన్ సింగర్ వాడినట్టు కానీ ఇక్కడ హ్యావ్ హ్యాజ్ అనేది అన్ని పర్సన్స్ కి కలిగి ఉన్నారు కలిగి ఉన్నాను అని చెప్పడానికి అన్ని పర్సన్స్ కి ప్రెసెంట్ టెన్స్ లో హ్యావ్ వాడతాము ఎందుకంటే దీనిలో డూ ఉంది అదే థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ నెంబర్స్ అయినటువంటి హీ షీ ఇట్ మరియు సింగ్లర్ నౌన్స్ కనుక ఉంటే వాటికి హ్యావ్ బదులుగా ప్రజెంట్ టెన్స్ లో హ్యాజ్ వాడతాం దానిలో డజ్ పెట్టి కాబట్టి ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ అన్న మీనింగ్ ఒకటే హీ హ్యాజ్ సమ్ వర్క్ అన్న
టూ లెగ్స్ సారీ ఫోర్ లెగ్స్ అనాలి అక్కడ ద డాగ్ హ్యాజ్ అని పడా ఉంటాం డాగ్కి హ్యాజ్ ఎందుకు పెట్టావు అంటే ఐ హ్యావ్ అంటే ప్రస్తుతం నేను కలిగి ఉన్నాను డూ ప్లస్ హ్యావ్ అదే డాగ్ వచ్చేప్పటికి ద డాగ్ హ్యాజ్ అంటే డస్ ప్లస్ హ్యావ్ అది ప్రస్తుతం నాలుగు కాళ్ళు కలిగి ఉంది ద డాగ్ హ్యాజ్ దాన్ని ఇట్ అని కూడా అనొచ్చు ఇట్ హ్యాజ్ ఫోర్ లెగ్స్ అనొచ్చు అర్థమైందా అలాగే ఒక ఏనుగు తొండ ఉందనుకోండి ది ఎలిఫాంట్ హ్యాజ్ ఏ ట్రంక్ అన్న ది ఎలిఫాంట్ హ్యాజ్ అంటే డెస్ప్లేస్ హ్యావ్ అట్లా కూడా పది ఎనుగులు ఉన్నాయి అక్కడ ద ఎలిఫాంట్స్ హ్యావ్ అంటాం అక్కడ దే కదా హ్యావ్ ట్రంక్స్ అంటాం ఇదే తేడా ఇది అర్థమైంది కదా సో పొజిటింగ్ వెర్బ్స్ గురించి మనం నేర్చుకోవడంలో మొట్టమొదటిది ఏంట్రా అంటే హ్యావ్ లెక్క హ్యాజ్ అని నేర్చుకున్నాము హ్యావ్ అన్న హ్యాజ్ అన్న అర్థం ఒకటే హ్యావ్లో డూ ఉంటుంది హ్యాజ్లో డెజ్ ఉంటుంది దీనిని ప్రజెంటెన్స్లో మాత్రమే వాడాలి హ్యావ్ నేమో ఐ ఉయ్ యు యు దే అన్ని పర్సన్స్కి వాడిన చోట హ్యాజ్ని థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్కి అంటే హీ షీట్లకు మాత్రము వాడాలి ఓకే ఐ హ్యావ్ ఏ షర్ట్ the dog has a tail we have much time manaku bold samayam undi she has much time i am ki bold samayam undi i have headache naaku tannopi ga undi they have headache vaalaku tannopi ga undi it has a tail daniki oka talk undi it has ee teda chudandi i u u u de ala nitiki kuda mana have vaadthe present tense lo he she itlu mari singular nouns ki ante the dog anna alage the tree has leaves the tree has ante tree ante itiki inda rakka kada has antam akada kaadu present tense lo have has ela untayi ఇదే హ్యావ్ పాస్ట్ టెన్స్ లో అంటే గతంలోకి వెళ్ళేప్పటికి అంటే ప్రస్తుతం నాకు బైక్ ఉందండి ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ అంటే ప్రస్తుతం నాకు బైక్ ఉందండి నువ్వు అని చెప్పక్కలే ఇంకా హ్యావ్ అంటేనే ప్రస్తుతం అని కాబట్టి ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ అని అనుకోండి నాకు బైక్ ఉందండి అట్లా కాకుండా గతంలో ఏ ఉండేది కొంచెం చిన్నవాడు కొన్నప్పుడు సైకిల్ ఉండేది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్పాలి ఐ హ్యావ్ ఏ సైకిల్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్నట్లు లెక్క వస్తుంది కదా మరి గతంలో ఉందని చెప్పాలిగా మరి హ్యావ్ బదులు ఏం వాడాలంటే హ్యావ్లు డూ ఉంటుంది కదా హ్యావ్లో డెజ్ ఉంటుంది కదా తీసేసి ఏం చేయాలి డిడ్డు పెట్టాలి సో హ్యావ్లో ఎప్పుడైతే మనం డిడ్డు పెట్టామో అది కాస్త హ్యాడ్ అవుతుంది హ్యాడ్లో ఇప్పుడు ఏముందిరా అంటే డిడ్డు ఉంటుంది గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా హ్యాడ్లో డిడ్డు ఉంటుంది సో గతంలో కలిగి ఉంటే ఏదన్నా కనుక మనం ఏం చెప్పాలి ఐ హ్యాడ్ ఏ బైస్కిల్ ఐ హ్యావ్ ఏ బైక్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గతంలో నాకు సైకిల్ ఉండేది ప్రస్తుతం నాకు బైక్ ఉంది అంతెందుకు ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ప్లాస్మా టీవీలు వచ్చేసినాయి సో ఇప్పుడు ఏమంటాం మనం వీ హ్యావ్ ఏ కలర్ టెలివిజన్ మరి గతంలో చెప్పాలి ఇంతకుముందు బ్లాక్ అండ్ వైట్ టీవీ ఉండేది మరి ఇంటో అప్పుడు ఏం చెప్పాలి వై హ్యాడ్ ఏ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెలివిజన్ తేడా ఏంటి వై హ్యావ్ ఏ కలర్ టెలివిజన్ అంటే ప్రస్తుతం మా కలర్ టెలివిజన్ ఉంది వై హ్యాడ్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెలివిజన్ అంటే మేము గతంలో బ్లాక్ అండ్ వైట్ టెలివిజన్ ఉండేది ఆ గతంలో ఉండానే హ్యాడ్ అని చెప్తాం ఏదైతే అన్ని పర్సన్స్కి హ్యాడే ప్రజెంటెన్స్లో అయితే అన్ని పర్సన్స్కి హ్యావ్ వచ్చి థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్కి హ్యాజ్ అనుకున్నాం కదా కానీ పాస్టెన్స్లో వచ్చేప్పటికి ఐకైనా యూకైనా వీకైనా దేకైనా హీ కి షీ కి ఇట్కి అన్నిటికీ కూడా ఇంకా హ్యాడే వాడతాం అంటే హ్యావ్ లో డూ హ్యాజ్ లో డస్ కూడా లేచిపోయి దానిలో కూడా డిడ్ వచ్చేస్తుంది ఓకే సో డిడ్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో హ్యావ్ ప్లస్ డిడ్ కూడా హ్యాడ్ అయింది కదా అన్ని పర్సన్స్కి మనం హ్యాడ్ అనే వాడతాం సో ఏదన్నా గతంలో ఉంది అని చెప్పడానికి ఏం చెప్పాలి హ్యాడ్ ప్రస్తుతం మనకేమన్నా ఇల్లు ఉందనుకో ఐ హ్యావ్ ఏ హౌస్ నాకు ఇప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంది ఐ హ్యాడ్ ఏ హట్ గతంలో నాకు ఒక పాకు ఉండేది ఓకే అలాగే ఐ హ్యాడ్ గుడ్ ఐ సైట్ ఒకప్పుడు నాకు కంటి చూపు బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉండేది ఐ హ్యాడ్ ఏ గుడ్ ఐ సైట్ అలాగే ఐ హ్యావ్ స్పెటికల్స్ నావు నాకు ఇప్పుడు కళ చూడు ఉంది ఐ హ్యావ్ ఈ విధంగా అన్ని పర్సన్స్కి ప్రజెంట్ టెన్స్లో హ్యావ్ హ్యాజ్ వాడితే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్కి హ్యాజ్ వాడతాం కదా అన్ని పర్సన్స్కి హ్యావ్ వాడతాం కదా ఇదే పాస్ట్ టెన్స్లోకి వచ్చేప్పటికి అన్ని పర్సన్స్కి కూడా గతంలో కలిగి ఉంటే హ్యాడ్ వాడాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతుంటే ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతుంటే దానికి ఏం వాడాలి అంటే తెలుసు కదా ఫ్యూచర్కి ఏంటి షల్లు వీళ్ళు అంటే ఇంకేం వీళ్ళు ఇండికేటర్స్ సో నేను ఫ్యూచర్లో ఇదే ఇల్లు కలిగి ఉండబోతున్నాను ఐ షల్ హ్యావ్ ఏ హౌస్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐ షల్ హ్యావ్ ఇక్కడ కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి షల్ వీళ్ళు రెండు ఉన్నాయి డూ డెజ్ లాగా హ్యావ్ హ్యాజ్ లాగా ఇక్కడ కూడా ఏం చేయాలంటే అన్ని పర్సన్స్కి ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతున్నారని చెప్పడానికి ఏమో హ్యావ్ థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్ కు మాత్రం ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతున్నారు భవిష్యత్తులో అని చెప్పడానికి షల్ హ్యావ్ బదులు విల్ హ్యావ్
ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ మనమంతా ఉజ్వల భవిష్యత్ కలిగి ఉండబోతున్నాము వీ షెల్ హ్యావ్ అది మీరు కలిగి ఉండబోతున్నారు యూ షెల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ వాళ్ళు కలిగి ఉండబోతున్నారు దే షెల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కానీ మిస్టర్ మణి అని అతను ఉన్నాడు అతను బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కలిగి ఉండబోతుందని చెప్పాలి సో అప్పుడు ఏం చెప్పాలి మిస్టర్ మణి విల్ హ్యావ్ అనాలి అక్కడ షెల్ హ్యావ్ అనకూడదు ఇంకా థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ మిస్టర్ మనీ అంటే హీ కదా సో హీ విల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ కానీ మిస్టర్ మనీ విల్ హ్యావ్ ఏ బ్రైట్ ఫ్యూచర్ అట్లాగే మిస్ రుక్మిణి విల్ హ్యావ్ ఏ కార్ ఫ్యూచర్లో వాడికి కార్ ఉండబోతుందంట అప్పుడు ఏం చెప్తాం మిస్ రుక్మిణి విల్ హ్యావ్ అనాలి అక్కడ షెల్ హ్యావ్ అనకూడదు అంటే షెల్ హ్యావ్ అనే మిల్ హ్యావ్ అనే మీనింగ్ ఒకటి కానీ థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ ఎప్పుడు కూడా విల్ వాడని చెప్పే కదా ఫ్యూచర్ టెన్స్ కోసం కాబట్టి అక్కడ మిస్ రుక్మిణి అంటే ఏమైంది షీ అయింది థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ కాబట్టి మిస్ రుక్మిణి విల్ హ్యావ్ ఏ కార్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఓకే అలాగే చిన్న కుక్క పిల్ల ఉంది దాని నోట్లో పళ్ళు ఉండవు కదా సో ఇంకో ఏడాది పోతే దాని నోట్లో పళ్ళు వచ్చేస్తాయి సో అప్పుడు ఏమంటాము ద పప్పీ డాగ్ విల్ హ్యావ్ షార్ప్ టీత్ ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ లేకపోతే సో అక్కడ విల్ హ్యావ్ అంటే అర్థమేంటి కలిగి ఉండబోతుంది వాడి పళ్ళని దాంతో కలిగి ఉండబోతుంది చెప్పి సో ద పప్పీ విల్ హ్యావ్ షార్ప్ టీత్ ఇన్ ఫ్యూచర్ లేక ఇన్ ద నెక్స్ట్ ఇయర్ సో ఇక్కడ ఫ్యూచర్ డెన్స్కి షెల్ హ్యావ్ లేక విల్ హ్యావ్ ఏది ఎక్కడ వాళ్ళ అర్థమైంది కదా సో ఇప్పుడు నేర్చుకుంది ఏంటి అంటే మనం వెర్బ్స్లు మూడోదైనటువంటి పొజిటింగ్ వెర్బ్స్ పొజెస్ అంటే కలిగి ఉండటము ఇది ఐదు రూపాయల్లో ఉంటుంది ఇది ఏంటి అంటే అస్సలు మాత్రక దీనికి హ్యావ్ లేక హ్యాజ్ హ్యావ్ హ్యాజ్ మనం కలిగి ఉన్నాం అని చెప్పడం కోసం ప్రజెంట్ టెన్స్లో కలిగి ఉంటే మాత్రమే వాడాలి అన్ని పర్సన్స్కి హ్యావ్ ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటే ఇదే థర్డ్ పర్సన్ సెకండ్ మనకి హ్యాజ్ ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటే దీనికి హ్యావ్ హ్యాజ్ వాడాము ఇదే హ్యావ్ హ్యాజ్ పాస్ట్ టెన్స్లో కలిగి ఉన్నాం అని చెప్పడానికి ఏ పర్సన్కైనా సరే హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్గా మారిపోతాయి హ్యావ్లో డూ ఉంటుంది ప్రెసెంట్ టెన్స్కి హ్యాజ్లో డజ్ ఉంటుంది ప్రెసెంట్ టెన్స్కి ఇది కాస్త పాస్ట్ టెన్స్లోకి వెళ్ళేప్పటికీ హ్యావ్లో డిడ్ చేరుతుంది పాస్ట్ టెన్స్ అయిపోతుంది డిడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ఇజ్కల్ టు హ్యాడ్ గతంలో కలిగి ఉండెను ఓకే ఇది ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండడానికి ఏం చెప్తాము కలిగి ఉండబోతున్నాం అని చెప్పడానికి అన్ని పర్సన్స్కి హ్యావ్కు ముందు షెల్ పెడతాం థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్కి మాత్రం హ్యావ్కు ముందు విల్ పెడతాము పెడితే అప్పుడవుతుంది ఐ షెల్ హ్యావ్ వీ షెల్ హ్యావ్ యూ షెల్ హ్యావ్ యూ షెల్ హ్యావ్ దే షెల్ హ్యావ్ అది అతనికైతే కనుక హీ విల్ హ్యావ్ షీ విల్ హ్యావ్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద ట్రీ విల్ హ్యావ్ ఓకే మనీ విల్ హ్యావ్ అట్లా విల్ హ్యావ్గా చెప్తాము అంటే ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతుంటే ఏదైనా సరే ఓకే నెక్స్ట్ టెన్స్ లేని ప్రెసెంట్ పాజిటివ్ ఫ్యూచర్ నెక్స్ట్ ఏంటి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ మిగిలిందిగా ఫామ్స్ రెండు ఉన్నాయి పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ దీనిలో ఏంటి అంటే పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లో కూడా హ్యావ్కి దండ కలిపాం అనుకోండి బడు అంటే కలిగి ఉండబడు అని చెప్పాలనుకోండి మనం ప్రెసెంట్ టెన్స్లో అనుకున్నాం చూసారా ఇది మన డూయింగ్ వైఫ్ చెప్పుకునేటప్పుడు ప్రెసెంట్ టెన్స్లో గో ఉందనుకోది పర్ఫెక్ట్లో ఏమవుతాం పర్ఫెక్ట్ ఫామ్లో డన్ కలిసి డన్ గో డన్ గో డన్ గో డన్ గాన్ అయిందా అర్థమైంది మీకు అలాగే సింగడన్ సింగడన్ సంగ్ అయిందా టేగడన్ టేగడన్ టేకన్ అయిందా అట్లాగే బీ ఫార్మ్స్ వచ్చేప్పటికి మనం బీలో డన్ గెలిస్తామనుకున్నాం బీ డన్ బీ డన్ బీ డన్ బీన్ అయిందా అంటే అప్పటికే ఉండబడు అని మరి కలిగి ఉండబడు అని చెప్పాలి కదా దాని పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ దానికి ఏంటి అంటే హ్యావ్లో డన్ చేరితే అది కూడా హ్యాడే అవుతుంది అర్థం అవుతుంది మీకు హ్యావ్లో డన్ కలిసిన హ్యాడే అంటే ఏంటి హ్యావ్లో డూ కలిస్తే హ్యావ్ ప్రెసెంట్ టెన్స్ హ్యావ్లో డస్ గెలిస్తే హ్యాజ్ అది ప్రెసెంట్ టెన్సే థర్డ్ పర్ సింగ్లర్కి హ్యావ్లో డిడ్ గెలిస్తే పాస్ట్ హ్యాడ్ అయింది హ్యావ్లో డిడ్ గెలిస్తే హ్యాడ్ అదే హ్యావ్కి షెల్ విల్ పెడితే ఫ్యూచర్ అయింది షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ మళ్ళీ అదే హ్యావ్కి అని మూడు టెన్సులు అయిపోయినాయి ఇక ఏంటి ఫార్మ్స్ హ్యావ్కి మనం డన్ గెలిపాం అనుకోండి అది కూడా హ్యాడే అవుతుంది అంటే హ్యావ్లో డిడ్ గెలిపినా హ్యాడే అంటే పాస్ట్ టెన్స్ హ్యాడే హ్యావ్కి డన్ గెలిపినా పర్ఫెక్ట్ హ్యాడే అయితే మీరు అడగచ్చు సార్ మరి పాస్ట్ టెన్స్లోనూ హ్యాడే అంటున్నారు పర్ఫెక్ట్లోనూ హ్యాడే అంటున్నారు కదా మరి ఒక వెర్బిన్ సెంటెన్స్లో చూసినప్పుడు మనం అది పాస్ట్లో ఉందా లేకపోతే పర్ఫెక్ట్లో ఉందా మాకు ఎట్ట తెలుస్తుందండి అంటారు ఓకే అందుకే నేను చెప్పాను వీ వన్ వీ టూలు మర్చిపోండి వీ వన్ వీ టూల ప్రకారం మీరు పోతే ఈ ప్రశ్నకి సమాధానం దొరకదు ఎంతసేపు బట్టి పట్టండి బట్టి పట్టండి బట్టి పట్టండి కాదు తెలుసుకోవాలి మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి మీ డౌట్ నాకు ఇప్పుడు అర్థమైంది మీరు
ఆ వెర్పుకు ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొజిటివ్ ఫామ్ ఏదో ఒకటి రావాలి ఇది రా తారక మంత్రాల మైండ్లో పెట్టుకోండి ఒక వెర్బులో డన్ను ఉంది అంటే దాని ముందు ఎక్కడో అక్కడ ఒక పొజిటింగ్ ఫామ్ అంటే పొజిటింగ్ ఫామ్ అంటే హ్యావే కాదు హ్యావో హ్యాజో హ్యాడో షెల్ హ్యావో విల్ హ్యావో హ్యావింగో ఏదో ఒకటి ఉంటుంది హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అనమాట ఇది ఒక ఫ్యామిలీ ఏంటది డన్ ఫామ్ ప్లస్ పొజిటింగ్ ఫామ్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీ ఇంతకుముందు డూయింగ్ ఫామ్స్ అప్పుడే చెప్పచ్చు కదండి మీరు ఈ మాట అంటారు అప్పుడు నేను చెప్తే ఇంకా పొజిటింగ్ ఫామ్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు కదా ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయకముందే మీకు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఉంటుంది అని చెప్పి అనుకోండి డన్ ముందు అంటే అదేంటో మీకు తెలియదు కదా అందుకని ఇప్పుడు చెప్పా కాబట్టి పొజిటింగ్ ఫామ్స్ అన్నీ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైంది హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యాడ్ షల విల్ హ్యావ్ కలిగి ఉంటాం ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను అనుకోండి రూలు మీకు అర్థమవుతుంది అందుకని ఇప్పటిదాకా ఆగా సో ఇక్కడ నేను చెప్పబోయేది ఏంటి మరొకసారి చెప్తున్నాను ఒక గర్భు కొన్ని వెబ్స్ ఎలా ఉంటాయి డిడ్ కలిసిన ఒకటే ఉంటుంది డన్ కలిసిన అదే ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి డిడ్ కలిసిన డన్ కలిసిన ఒకటే రిజల్ట్ వస్తున్నప్పుడు అది పాస్టెన్స్లో ఉందా పర్ఫెక్ట్లో ఉందా ఎలా తెలుసుకోవాలండి అంటే ఒకటే చెప్తున్నా ఒక వెర్బుకు ముందు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాక్డన్ ఉందండి వాకుళ్ళు ఏముందిరా అంటే డిడ్ ఉందా డన్ ఉందా అని మీరు అడిగారు అనుకో డిడ్ ఉండే అవకాశం ఉంది డన్ ఉండే అవకాశం ఉంది వాకుడు చూసి మీరు డిడ్ డన్ అని డిసైడ్ అవ్వకూడదు అని పాస్టా పర్ఫెక్ట్ అని డిసైడ్ అవ్వకూడదు ఒకటే చూసుకోవాలి ఏంటి అంటే వాకుడు చూస్తారు వాకుడు అంటే వాకుకి డిడ్ కలిపిన వాకడే వాకుకి డన్ కలిపిన వాకడే అయింది ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అక్కడ డిడ్ ఉందా డన్ ఉందా అంటే అక్కడ సెంటెన్స్లో వాకడే అని కనిపించినప్పుడు పాస్టా పర్ఫెక్ట్ అని తెలుసుకోవాలంటే ఉత్తిని మనం ఊహించుకోవడం కాదు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దానికి ఒక రూల్ ఉంది ఏంట్రా అంటే వాకడానికి అనిపించినప్పుడు దాని ముందు కనుక ఎటువంటి పొజిటింగ్ ఫామ్ లేదనుకోండి హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ విల్ హ్యావ్ షెల్ హ్యావ్ హ్యావింగ్ ఏది లేదనుకోండి అందులో డిడ్ ఉన్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ అది వాకడ్ అంటే డిడ్ ఉన్నట్టే అలా కాకుండా వాకుడికి ముందు ఎక్కడైనా కానీ మీకు ఎక్కడ దాని ముందు ఎక్కడైనా కానీ హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ కనపడింది అంటే అదే టెన్స్లో ఉన్నట్టు ఇక్కడ డన్ ఉన్నట్టు అంటే పర్ఫెక్ట్లో ఉన్నట్టు లెక్క వెర్బు దాని డిడ్ లేదు ఇప్పుడు డన్ ఉంది అర్థం అవుతుంది మీకు డన్ ఫాము పొజిటింగ్ ఫాము హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఓకే అయితే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి పొజిటింగ్ ఫామ్ సింగిల్గా రావచ్చు అంటే ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ అనొచ్చు దానికి మళ్ళీ డన్ అవసరంలా ఐ హ్యావ్ ఏ పెన్ అనొచ్చు యూ హ్యావ్ పెన్స్ అనొచ్చు అలాగే దే హ్యావ్ బైక్స్ అనొచ్చు ఇట్ హ్యాజ్ ఏ టైల్ అనొచ్చు అంటే పొజిటింగ్ ఫామ్ డైరెక్ట్గా వచ్చేయచ్చు కానీ డన్ను మాత్రం వచ్చింది అంటే ఒక వెర్బులో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక వెర్బులో డన్ వచ్చింది అంటే దాని ముందు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొజిటింగ్ ఫామ్ ఎక్కడొక్కడ ఉండి తీరాలి అదే లెక్క దాన్ని బట్టి మనం చూడవచ్చు అంటే సెంటెన్స్లో కనుక ఒక వెర్బులో డన్ ఉంది అంటే దాని ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఉండాల్సిందే పొజిటివ్ ఫామ్ లేదు అంటే కనుక అది డన్ కాదు దాని డిడ్ ఉండదు అంతే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ టు కనకూడదు ఐ హ్యావ్ వస్త టేక్ అని అక్కడ ఉండేది సో టేక్ అని అంటే టేక్ లో డన్ ఉంది డన్ ఉంది దాని ముందు ఏముంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పొజిటింగ్ ఫామ్ హ్యావ్ అను ఐ హ్యావ్ టేక్ అను ఐ హీ హ్యాజ్ టేక్ అను ఐ హ్యాడ్ టేక్ అను ఐ షెల్ హ్యావ్ టేక్ అను మొత్తానికి టేక్ అని అంటే దానిలో డన్ ఉంది దాని ముందు పొజిటింగ్ ఫామ్ ఉండి తీరుతుంది అలా పొజిటింగ్ ఫామ్ లేదు అంటే కానీ డన్ కూడా రాదు అర్థం ఉంది మీకు డన్ వస్తే పొజిటింగ్ ఫామ్ రావాలి కానీ పొజిటింగ్ ఫామ్ వస్తే డన్ రావాలని నేను చెప్పట్లా మళ్ళీ మిస్ అండర్స్టాండ్ చేసుకోకండి పొజిటింగ్ ఫామ్ వచ్చిన తోట డన్ రావాలని రూల్ లేదు ఐ హ్యావ్ టూ ఐస్ అన్నాను I have two eyes and I have two eyes and I have two eyes. I have two eyes and I have two eyes. But, if there is a lot of work done, the husband and wife are in the same way. What do you think about this? Sir, have you done it? 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 What do you say? Have you done it? 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 విలిహావ్ కానీ షెలిహావ్ కానీ ఉందా లేదా అలా ఉంది అంటే గనక అందులో డన్ ఉన్నట్టు కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు రేపు పొద్దున్న వీ హ్యాడ్ గ్రేట్ ఫ్రీడమ్ అని ఉందనుకోండి ఎక్కడన్నా ఈ హ్యాడ్లో డిడ్ ఉందా డన్ ఉందా అంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు డిసైడ్ అవ్వకండి ఆ హ్యాడ్కు ముందు ఎక్కడైనా పొజిటింగ్ ఫామ్ అయినటువంటి హ్యావ్ కానీ ఇది పొజిటింగ్ ఫామే కానీ దీని ముందు ఎక్కడైనా పొజిటింగ్ ఫామ్ అయినటువంటి హ్యావ్ కానీ హ్యాజ్ కానీ హ్యాడ్ కానీ విలిహావ్ కానీ ష
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దీనిలో డన్ ఉన్నట్టు అంటే ఇక్కడ హ్యాడ్లో ఏముంది ఇప్పుడు డన్ చూశారు వీ హ్యాడ్ గ్రేడ్ ఫ్రీడమ్ అని ఉంది ఆ హ్యాడ్కి ముందు ఎక్కడ హ్యావ్ లేదు హ్యాజ్ లేదు హ్యావింగ్ లేదు ఏమీ లేదు ఇంకా పొజిషన్ ఫామ్ కనపట్ల ఓన్లీ హ్యాడే ఉంది అక్కడ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఏమంటే అందులో డిడ్ ఉన్నట్టు ఇది నేను మీకు వెబ్స్ యొక్క టేబుల్ కాన్జుగేషన్ టేబుల్ ఇస్తాను ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఈ వెబ్స్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఇంకా బాగా అర్థం అవుతుంది కన్ఫ్యూజ్ అయిందని ఏమనుకోవద్దు ఏమండి ఇప్పుడు ఇంత చెప్పారు కానీ మాకు ఏదోలా ఉంది అనుకో ఏమొద్దు అన్ని పటాపంచలు చేసేస్తాను మీకు ఏ డౌట్ మిగలి నేను ఈ వెబ్స్ కాన్జుగేషన్లో అన్ని వివరంగా చెప్తా సో ఇక్కడ ఏంట్రా అంటే డెన్ ప్లస్ ఐవీజ్ ఈక్వల్ టు కూడా హ్యాడే డిడ్ ప్లస్ ఐవీజ్ ఈక్వల్ టు కూడా హ్యాడే సో మనం పొజింగ్ ఫామ్స్లో ఏం చెప్పుకుంటున్నాం అంటే పొజింగ్ ఫామ్స్ ఐదు రకాలు ఫస్ట్ హ్యావ్ హ్యాజ్ హ్యావ్లో డూ ఉంటుంది హ్యాజ్లో డజ్ ఉంటుంది అన్ని పర్సన్స్కి ప్రెసెంట్ టెన్స్లో ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నానని చెప్పడానికి హ్యావ్ వాడితే థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్కి ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నారని చెప్పడానికి హ్యాజ్ వాడతాం థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్స్కి అలాగే ఇదే హ్యావ్ ఫస్ట్ టెన్స్లో వచ్చేప్పటికి డిడ్ కలిసి హ్యాడ్గా మారుతుంది అంటే హ్యాడ్ అంటే గతంలో కలిగి ఉండను అన్ని పర్సన్స్కి పాస్ట్ టెన్స్లో హ్యాడే ఐ హ్యాడ్ యూ హ్యాడ్ దే హ్యాడ్ వీ హ్యాడ్ ఐ హ్యాడ్ టీట్ అంట ఒక పదిహేను పైన పళ్ళు ఉండవు కదా ముసలాన్ అయిపోతా కదా అప్పుడు ఏమంటా ఐ హ్యాడ్ థర్టీ టూ టీత్ అంట నాకు ముప్పై రెండు పళ్ళు ఉండేవి హ్యాడ్ అంటే అర్థం ఏంటి గతంలో ఉండేవని అది ఇప్పుడు ఏం చెప్తాను ఐ హ్యావ్ థర్టీ టూ టీత్ ఇన్ మై మౌత్ యూ కెన్ కౌంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నాకు ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నా అని చెప్పడానికి అలాగే ఆమె అందమైన కళ్ళు కలిగి ఉంది అనుకోండి అప్పుడు ఏం చెప్పాలి షీ హ్యాజ్ లేక పేరు పెట్టి జాను హ్యాజ్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ అంటే ప్రస్తుతం కలిగి ఉన్నది అని చెప్పడానికి అదే గతంలో కలిగి ఉంది అనుకోండి ఏమన్నప్పుడు షీ హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ జాను హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ ఐస్ గతలో కలిగి ఉంటే అలా కాకుండా ఫ్యూచర్లో అతను వైట్ హెయిర్ రాబోతుంది అనుకోండి హీ విల్ హ్యావ్ వైట్ హెయిర్ అంటే ప్రస్తుతం నాలుగ చక్కనిగా నేను ఆడదు నాదా పెయింట్ లేండి కలర్ గాడ్ రేజ్ చెప్పకూడదు సో అక్కడ ఏం చెప్పాలి మనం అతను కలిగి ఉండిపోతాడు బయట పాం ప్రస్తుతం బాగానే ఉన్నాడు లేదా బాల్ హెయిర్ రాబోతుంది త్వరలో చూస్తే అర్థమైపోతుంది ఇప్పట్లో సో అప్పుడు ఏమంటాం హీ విల్ హ్యావ్ bald head soon he will have white hair soon antam adi adi ante ganaka it will have horns aa undu anko chinna pudu daniki kommulu undu pedda ga vaste appude em antam this cow will have two horns in future will have antam future lo kaligunda bochi kabatti have has had past tense lo ide future tense lo shall have will have ide perfect lo chepadi kaam avutundi mane have lo dan gelisina kuda had e avutundi kabati idi perfect avutundi ide have ki ingi gelipite em avutundi having ante enti continuous kaligi undochu i am having గ్రామర్ క్లాస్ హియర్ ప్రస్తుతం నేను కలిగి ఉంటూ ఉన్నాను ఐ ఆమ్ హ్యావింగ్ శాలరీ అలా ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటూ ఉన్నాను అని చెప్పడానికి హ్యావింగ్ వాడతాము సో ప్రస్తుతానికి ప్రొసీసింగ్ వెబ్స్ ఈ క్లాస్లో మనం తెలుసుకున్నాము ఏంట్రా అంటే ప్రొసీసింగ్ వెబ్స్ అనేది వెబ్స్లో మూడవది డూయింగ్ వెబ్స్ ఫస్ట్ది అయితే బీయింగ్ వెబ్స్ సెకండ్ది అయితే ప్రొసీసింగ్ వెబ్స్ థర్డ్ది ఇవి ఐదు రకాలుగా ఉంటుంది ఎందుకని ఐదు రకాలంటే టెన్స్లు మూడు ప్రజెంట్ పాస్ట్ ఫ్యూచరు తర్వాత మనం ఏమనుకున్నాం ఫామ్స్ రెండు పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ కంటిన్యూస్ ఫామ్ కాబట్టి ఇది కూడా అలా డివైడ్ అయింది ఎలా డివైడ్ అయింది అంటే ప్రెసెంట్ టెన్స్లో హ్యావ్ హ్యాజ్ ప్రొసీసింగ్ ఫామ్ని ప్రొసెస్ అంటే కలిగి ఉండటము ప్రొసీసింగ్ ఫామ్ని హ్యావ్ హ్యాజ్ చేసాము హ్యావ్ అంటే డూ ఉంటుంది హ్యాజ్ అంటే డస్ ఉంటుంది హ్యావ్ని హ్యాజ్ని ప్రెసెంట్ టెన్స్లో మాత్రమే వాడాలి ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటేనే వాడాలి అన్ని పర్సన్స్కి ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటే డూ ప్లస్ హ్యావ్ వాడిన చోట థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్స్కి మాత్రం ప్రస్తుతం కలిగి ఉంటే డూ కాకుండా డస్ ప్లస్ హ్యావ్ హ్యాజ్ వాడాలి ఓకే ఐ హ్యావ్ హీ హ్యాజ్ ఇదే పాస్ట్ టెన్స్లోకి వచ్చేప్పటికి హ్యావ్లో డూ డస్ లేచిపోయి డిడ్ కలుస్తుంది సో డిడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ఇచ్చుకో హ్యాడ్ అంటే గతంలో కలిగి ఉండను అన్ని పర్సన్స్కి గతంలో కలిగి ఉంటే హ్యాడే వాడాలి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటి వీ హ్యాడ్ బ్రిటిషర్స్ రూల్ మేము గతంలో బ్రిటిషర్ రూల్ కలిగి ఉండేవాళ్ళము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో అట్లాగే ఇదే ఫ్యూచర్ డెన్స్లో కలిగి ఉండబోతూ ఉంటే కనుక ఇక్కడ షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ వాడాలి ఫ్యూచర్లో కలిగి ఉండబోతుంటే సో అన్ని పర్సన్స్కి షెల్ హ్యావ్ ఐ వీ యూ యూ దే వీటన్నిటికీ షెల్ హ్యావ్ వాడించట థర్డ్ పర్సన్ సింగిల్ నెంబర్ హీ షీట్లకు మాత్రం షెల్ బదులు విల్లు వాడాలి సో ఐ వి షెల్ హ్యావ్ ప్రైడ్ ఫ్యూచర్ అంటే హీ విల్ హ్యావ్ ప్రైడ్ ఫ్యూచర్ ఐ షెల్ హ్యావ్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ షీ విల్ హ్యావ్ అన్ ఇంక్రిమెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ మంత్ నెక్స్ట్ మంత్ కలిగి ఉండబోతున్నామని చెప్పడానికి అలాగే ఇక్కడ
డన్ అంటే బడు పార్టిసిపల్ అని అర్థం సో పర్ఫెక్ట్గా వాడతారు ఇది పర్ఫెక్ట్కి సో నెక్స్ట్ చివరిది ఏంటంటే హ్యావ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఈక్వల్ టు హ్యావింగ్ ఇంగ్ అంటే కంటిన్యూస్కి చిహ్నము కంటిన్యూస్ ఫామ్ ఇంగ్ అంటే చూ కాబట్టి హ్యావ్ ప్లస్ ఇంగ్ హ్యావింగ్ ఇంజ్ కూడా కలిగి ఉండొచ్చు ఈ బోర్డుని జాగ్రత్తగా ఉన్నదాన్ని ఎక్కించుకుంటూ ఉండండి నేను ఒకసారి రీడ్ చేస్తాను మీకు దీని ద్వారా టిప్స్ రాసుకుందాం ఒకసారి మీరు దాన్ని ఫాలో అవుతుండి అండి పైనుంచి చదువుకొస్తాను వెర్బ్స్లో అనగా క్రియల్లో మూడవది పొజిసింగ్ వెర్బ్స్ పొజిసింగ్ వెర్బ్స్ అంటే కలిగి ఉండుచూ ఉండే క్రియలు పొజిసింగ్ వెర్బ్స్ కలిగి ఉంటూ ఉండే క్రియలు ఇవి ఐదు రకాలు నెంబర్ వన్ హ్యావ్ లైక్ హ్యాజ్ హ్యావ్లో డూ ఉంటుంది హ్యాజ్లో డజ్ ఉంటుంది పైన రాసించుకోండి చిన్నగా అంటే దాని అర్థం హ్యావ్ అన్న ప్రస్తుతం కలిగి ఉండనే హ్యాజ్ అన్న ప్రస్తుతం కలిగి ఉండనే దీనిని ప్రజెంట్ టెన్స్లో వాడతాము హ్యావ్ నేమో ప్రజెంట్ టెన్స్లో ఐ ఉయ్ యు యు దేలకు హ్యాజ్ని ప్రజెంట్ టెన్స్లో హీ షీ ఇట్లకు వాడతాము నెంబర్ టూ డిడ్ ప్లస్ హ్యావ్ ఇచ్ కొల్ హ్యాడ్ అంటే గతంలో కలిగి ఉండెను హ్యాడ్ అనగా దీనిని పాస్ట్ టెన్స్లో మాత్రమే అన్ని పర్సన్స్కి వాడవలను నెక్స్ట్ త్రీ ఏంటి అంటే షెల్ ప్లస్ హ్యావ్ లేక విల్ ప్లస్ హ్యావ్ ఇచ్ కొల్ టు షెల్ హ్యావ్ విల్ హ్యావ్ దీని అర్థం కలిగి ఉండబోవు అంటే భవిష్యత్తులో కలిగి ఉండబోవడం అన్ని పర్సన్స్కి భవిష్యత్తులో కలిగి ఉండబోవడానికి షెల్ హ్యావ్ వాడితే థర్డ్ పర్సన్ స్కిల్ నెంబర్స్కి మాత్రము మనం కలిగి ఉండబోతాడానికి విల్ హ్యావ్ వాడతాము నెక్స్ట్ హ్యావ్కి డన్ కలిస్తే హ్యావ్డ్ అని హ్యావ్డ్ అని అంటే హ్యాడ్ ఇది పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ దీని అర్థం కలిగి ఉండబడు దీన్ని ఏ టెన్స్ లో అయినా పర్ఫెక్ట్ ఫామ్ కు వాడతాము నెక్స్ట్ హ్యావ్ ప్లస్ ఇంగ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హ్యావింగ్ కలిగి ఉండొచ్చు దీనిని కంటిన్యూస్ ఫామ్ అంటాము దీనిని కూడా ఏ టెన్స్ లో అయినా కంటిన్యూస్ కు మాత్రమే వాడతాము ఇది బాగా వచ్చినట్లయితే వెర్బ్స్ మూడు బాగా నేర్చుకున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ మనము వెర్బ్స్ యొక్క టేబుల్ కాన్జుకేషన్స్ ని నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మనము నేర్చుకుందాము ఇప్పుడు మనం టిప్స్ రాసుకుందాం సో టిప్స్లో మనం ఇంతవరకు వెజిటేరియన్స్ రాసుకున్నాం నాన్ వెజిటేరియన్ ఐటమ్స్ రాసుకున్నాము దాని తర్వాత మనం ట్రీస్ గురించి తెలుసుకున్నాము ఇక నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఫ్లవర్స్ అంటే ఏంటంటే నేను చెప్పనిదంటూ ఏది మిగలకూడదు మీరు నేర్చుకోనిదంటూ ఏది మిగలకూడదు ఇట్ ఈస్ మై మోటు సో ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అంటే పువ్వులు పుష్పములు ఓకే ఇవి కాంపిటీషన్ ఎగ్జామ్స్లో కూడా చాలా వరకు మనకు ఉపయోగపడతాయి జాస్మిన్ అంటే మల్లెపువ్వు జేఏఎస్ ఎంఐ అన్ని జాస్మిన్ అంటే నెక్స్ట్ రోజ్ అంటే గులాబీ పువ్వు ఆర్ఓఎస్ఇ రోజ్ అంటే గోల్డ్ ఫ్లవర్ అంటే జీఓఎల్డి గోల్డ్ ఎఫ్ఎల్ డబ్ల్యూఆర్ గోల్డ్ ఫ్లవర్ అంటే సంపెంగ పువ్వు ఎల్ఓటియుఎస్ లోటస్ అంటే తామర పువ్వు దీన్నే కమనం అని కూడా పిలుస్తాం మనం నెక్స్ట్ వాటర్ లిలీ లిలీ అనేది రెండు రకాలు మామూలు లిలీ అంటేనేమో తెల్లగా కొంచెం పొడుగ్గా ఉంటుంది అది లిలీ అంటాం వాటర్ లిలీ అంటే కలుగు పువ్వు నీళ్లలో వస్తుంది సార్ మనం వినాయక చేతి ఇప్పుడు ఎక్కువ తెప్పిస్తుంటాం అది నీళ్ళలో కాడలాగా వచ్చి చివరిలో ఇలా మొగ్గలాగా వస్తుంది సో దాన్ని వాటర్ లిలీ అంటాం విచ్చుకుంటే చాలా బాగుంటుంది దాని కలర్స్ కూడా బాగుంటాయి సో డబ్ల్యూఏటిఆర్ వాటర్ ఎల్ఐ ఎల్వై లిలీ అంటే కలుగు పువ్వు తర్వాత క్రిసాండ్రం అంటే కనకాంబరం పువ్వు సిహెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఏఎన్ డిఆర్యుఎం క్రొసాండ్రమ్ అంటే కనకాంబరం పువ్వు కొంచెం పలకడం కష్టమే క్రొసాండ్రమ్ క్రొసాండ్రమ్ సిహెచ్ఆర్ఓ ఎస్ఏఎన్ డిఆర్యుఎం క్రొసాండ్రమ్ అంటే కనకాంబరం పువ్వు కొన్ని మనకి ఎందరో తెలిసిన ఉంటాయి కొన్ని తెలియని కూడా ఉన్నాయి అన్నమాట అందుకని అన్నీ ఇస్తున్నాను నేను సన్ఫ్లవర్ ఎస్యుఎన్ సన్ ఇక్కడ ఎస్ఓఎన్ రాయి మాకండి ఎస్యుఎన్ సన్ అంటే సూర్యుడు ఎస్ఓఎన్స్ అని అంటే కుమారుడు అంటే మొన్న మధ్య ఈ నాకున్న ఫ్యాన్స్ ఏంటో నాకు కూడా ఫ్యాన్స్ అలా ఏం చేస్తున్నారంటే మా సన్ వాళ్ళ ఊరి నుంచి వస్తున్నాడండి ఆయన మీ గురించి బాగా చెప్తారన్నారు అక్కడ ఎస్యుఎన్ రాశారు సూర్యుడు రావడం ఏంటో వీళ్ళింటికి కంగారు పడ్డా సో అక్కడ ఎస్ఓఎన్ అనమాట పొరపాటున కొట్టుంటారు బహుశా సో ఇక్కడ ఎస్యుఎన్ సన్ ఫ్లవర్ అంటే సూర్యకాంతి పుష్పం దీనిలో ఒక అద్భుతం ప్రకృతిలో మొన్న చెప్పుకున్నాం సార్ టచ్ మీ నాట్ అంటే ఏంటది అత్తిపత్తి చెట్టు ఉంది కదా దాని ఏమో మిమోజా దాని ఏమవుతుంది మనం టచ్ చేస్తే చాలు ఇలా ముడుచుకుపోతుంది ప్రకృతి యొక్క డెస్టినీ అంటారే విధి అలా రాసింది సో మనం టచ్ చేస్తే ముడుచుకుపోతుంది మన కసేపు అలా తెలుసుకుంటుంది గాలి తాగితేనే ముడుచుకుపోతుంది ప్రకృతి వెంత అది అలాంటి వెంతలో ఇది ఏంటంటే సన్ఫ్లవర్ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా అది మామూలుగా ఉంటుంది కదా సూర్యుడు తూర్పు వచ్చి చెప్పిన తూర్పు వేపు తిరుగుంటాయి ఆ పూలు నేను చెప్పేది అబద్ధంగా చూడండి కావాలి సైంటిఫిక్గా కూడా అది సూర్యుడు అలా పైకి వచ్చే సూర్యుడి దిశని బట్టి అది అలా తల ఎత్తుతూ ఉండదు ఆ పువ్వు ఈ
కాబట్టి సన్ ఫ్లవర్ అంటే సూర్యకాంతి పుష్పము లేక పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు తర్వాత డతురా దతురా అంటే ఉమ్మెత్త పువ్వు దతురా అంటే ఇది వాడేది ఏం కాదు మనం తనలో ఏం పెట్టుకోం సో దత్తురా అంటే ఉమ్మెత్త పువ్వు ఇవాటితో ఈ టిప్స్లో ఫ్లవర్స్ మరికొన్ని మనం నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేర్చుకున్నాం ఈ ఎపిసోడ్లో నేను చెప్పదలిసినంత వరకు శాస్త్రంగా రెండు మూడు సార్లు చెప్పినప్పటికీ మీ మనసుకు హత్తుకునేలా గుర్తుండిపోయేలా చెప్పాను అనుకుంటున్నాను సో ఇది లైక్ నచ్చితే కనుక లైక్ కొట్టండి నచ్చకపోతే డిజలైక్ కొట్టేసేయండి నిర్మమాటంగా అలాగే మీకు ఇది ఇతరులకు కూడా షేర్ చేస్తే బాగుండని వ్యాపింపజేయాలనుకుంటే దీని మించిన పబ్లిసిటీ ఇంకేం ఉండదండి మీరు ఒకళ్ళు చెప్తే నలుగురికి వెళ్తుంది నిజంగా అది మనకి యూజ్ఫుల్ అనుకుంటే బాగుండడానికి సినిమా కాదు కాబట్టి ఇక్కడ హిట్ ఫ్లాప్ సమస్య ఉండదు ఎప్పుడు కూడా ఇది హిట్ అయితే నాకేదో పేరు వస్తుంది ఫ్లాప్ అయితే ఏదో పోతున్నా అనే సినిమా కాదు ఇది చెప్పేది వన్ టైం లెసన్ సో ఇది కనుక మన నలుగురు పంచుకుంటే ఇంకా వాళ్ళు అభివృద్ధి చెందితే బాగుంటుంది ఇంగ్లీష్లో మన అందరం డెవలప్ అవ్వాలనుకుంటే షేర్ కూడా చేయండి పైన మీకు ఈ స్క్రోలింగ్లో వస్తుంది కదా అది కనుక మీరు టచ్ చేస్తే కానీ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లోకి మీరు అన్ని ఎపిసోడ్లు పెట్టిన తర్వాత అది టచ్ చేస్తే నెక్స్ట్